நம்மளை எப்போவும் மழை பெறுவோம் இந்த ஒரு வாசகம் உலகத்தில் உள்ள எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நம்மளால் காண முடியும் உலகத்தில் வாழற அனைத்து மனிதர்களும் இந்த ஒரு கருத்தில் தான் ஒத்து போவாங்கன்னு சொல்லலாம் இப்படி மரம் வளர்க்கறதை பற்றி போராட்டமும் விழிப்புணர்வும் அதிகமாக உள்ள இந்த காலகட்டத்திலையும் சந்தன மரத்தை வளர்க்க நிறைய கட்டுப்பாடுகளும் சந்தன மரத்தை விற்க நிறைய தடை இருக்குன்னும் நம்மளால் பல பேரால் நம்ப முடியாத உண்மை சந்தன மரத்தை ஏன் தடை செஞ்சாங்க இப்போ சந்தன மரத்தை வளர்க்கறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் அரசாங்கம் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் வகுத்து இருக்குங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் காணலாம் சந்தன மரம் இந்தியாவில் பண்டைய காலத்திலிருந்தே பயன்பாட்டில் இருந்துட்டு வருது பெரும்பாலும் கோவில் போன்ற வழிபாட்டு ஸ்தலங்களில் சந்தன மரத்தை உபயோகிச்சுட்டு இருந்தாங்க சந்தன மரத்தோட மகத்துவத்தை அறிந்த திப்பு சுல்தான் என்ற மன்னர் சாதாரண மக்கள் இதை வளர்க்கவோ விற்கவோ கூடாது என்ற அரசாணையை போட்டார் இவரை தொடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஆங்கிலேயர்களும் இந்த தடையை நடைமுறைப்படுத்தி வந்தாங்க ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு பின்பு இந்திய அரசாங்கத்தை அமைச்ச சட்ட வல்லுநர்களும் இந்த தடையை நீக்காமல் நடைமுறைப்படுத்தி வந்தார்கள் உலகத்தில் மொத்தமாக மூன்று வகை சந்தன மரங்கள் இருக்கு வெள்ளை சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற மரங்கள் இந்தியாவை பொறுத்தவரை வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிற மரங்கள் தான் அதிகமாக விளைகின்றன இந்த சந்தன மரம் அதிகமாக மலைப்பகுதியில் தான் கூட்டமாக வளரும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து தான் தொண்ணூறு சதவீதம் உற்பத்தியாகிறது இந்த சந்தன மரம் வளர கிட்டத்தட்ட முப்பதிலிருந்து நாற்பது ஆண்டு காலம் எடுத்துக்குது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவோட சந்தன மர உற்பத்தி நாலாயிரம் டன்னாக இருந்தது அது பின்னாளில் மெல்ல மெல்ல குறைந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் வெறும் நானூறு டன் தான் உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது அதே சமயம் சுமார் ரெண்டாயிரம் டன் கருப்பு சந்தையில் கடத்தல்காரர்களால் சந்தன மரம் விற்கப்பட்டு வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க சந்தன மரத்துக்கான கருப்பு சந்தை அதிகரிக்கிறத உணர்ந்த நம்ம அரசாங்கம் அதை தடுத்து உற்பத்தியை பெருக்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தனிநபர் முறையான லைசன்ஸ் பெற்று சந்தன மரத்தை வளர்க்கலாம் ஆனால் அதை அரசாங்கத்துக்கிட்ட மட்டும்தான் விற்கணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அரசாங்கம் சந்தன மர பாதுகாப்புக்காக மரத்தில் ட்ராக்கிங் சிப் பொருத்தி கொடுக்குறாங்க இதன் மூலம் மரத்தை யாருனா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா சிப் உதவியோடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சந்தன மரத்தை வளர்க்க போதிய உதவிகள் செய்தாலும் மரத்தை அறுவடை செஞ்சு வாங்குறப்போ வெறும் பத்து ரூபாய் தான் ஒரு கிலோவுக்கு கொடுக்குறாங்க நீண்ட கால வருஷம் வளரும் இந்த மரத்துக்கு இது ரொம்பவே கம்மியான விலைன்னு உற்பத்தியாளர்கள் கருதுறாங்க அரசாங்கம் நிறைய முயற்சி செய்தாலும் சந்தன மர கடத்தலில் மொத்தமாக தடுக்க முடியலன்னு தான் சொல்லணும் சந்தன மரத்தை விற்க அதிக கட்டுப்பாடுகள் இருந்தும் ஏன் சந்தன மரத்தை கடத்துறாங்கன்னா அதோட விலை ரொம்பவே அதிகம் சந்தன மரத்தில் வாசனை பொருட்கள் தயாரிக்கிறாங்கன்னு நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதையும் தாண்டி சந்தன மரத்தை சரும வியாதிகள் மூலம் சர்க்கரை பாதிப்புக்காக சித்த மருத்துவத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பயன்பாடுகளை தாண்டி சந்தன மரத்திற்கு அணு உலைகளில் அணு ஆயுதங்களின் கதிர்வீச்சை தடுக்கும் ஆற்றல் உள்ள ஒரே மரம் என்று கூறப்படுகிறது இது இந்திய அணு உலைகளில் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும் சீனாவின் அணு உலைகளில் பயன்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது இந்தியாவிடமிருந்து சீனா மலேசியா சிங்கப்பூர் வியட்நாம் தாய்லாந்து துபாய் ஓமன் வை சவுதி அரேபியா யுஎஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க அரசாங்கமே ஒரு டன் சந்தன மரத்தை தரம் பாரியாக பதினைஞ்சு லட்சம் முதல் ஒரு கோடி வரை விளைவிக்கிறதுலேருந்து இதை ஏன் கடத்துகிறாங்க என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க